আমি একদম সরাসরি এই মুহূর্তে চলে যাব ইউএসএ এবং কলকাতায় দুটো দুটো স্টুডিওতে এই মুহূর্তে দুজন বসে রয়েছেন আমি যুধাজিৎ সেন মজুমদারের কাছে যাব যুধাজিৎ যা এবারের নির্বাচনটা খুব ইউনিক একটা নির্বাচন হতে চলেছে আমরা যেটা দেখছি একদম হাড্ডা হাড্ডি লড়াই দুটো গাড়ি একদম রেসিং কার প্রচণ্ড মাইলেজ নিয়ে দুটো গাড়ি এগোচ্ছে স্পিডে এগোচ্ছে যে কোনো সময় যে কোনো কিছু হয়ে যেতে পারে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তাতে তেল বা ফুয়েল হিসেবে কাজ করছে ভারতীয়রা ভারতীয়দেরকে আমি পার্টন মাই ল্যাঙ্গুয়েজ এত তুষ্ট করার চেষ্টা বা তেল দেওয়ার চেষ্টা কেন আমেরিকানরা করছে এটা তো একটা সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে ভারতীয়দের জন্য ময়ূক আমি তোমার কথাগুলো শুনছিলাম খুবই রিলেভেন্ট পয়েন্ট এবারের ইলেকশান ডেফিনেটলি ইউনিক যতটা ক্লোজ কন্টেস্ট দেখা যাচ্ছে এবং ভারতীয়দের ইম্প্যাক্ট একটা খুব ইন্টারেস্টিং বাজওয়ার্ড এখন চলছে এখানে কল দেশি ডিসাইডস কেন দেশি ডিসাইডস এর দুটো কারণ ইলেকশানের দুটো মেজার ফ্যাক্টর কি ইলেকশানের দুটো মেজার ফ্যাক্টর হলো কারা সংখ্যা নিয়ে আসে এবং কারা পয়সা নিয়ে আসে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় এটাই ইম্পর্টেন্ট তুমি যদি ভারতীয়দের দেখো কিছু ডেটা পয়েন্ট আমাদের ভাবতে হবে আজকে ইউএসএতে ইন্ডিয়ান ডায়াসপোরা অলমোস্ট ফাইভ পয়েন্ট টু মিলিয়ন ধরে নাও ফিফটি টু ল্যাক্স তার মধ্যে টু পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন অ্যারাউন্ড হাফ অফ দ্য পপুলেশন ছাব্বিশ লাখ মতো ভোটার এই যে ভোটার পপুলেশন আমেরিকার ভোট তোমরা জানো ইটস এ ডিফারেন্ট দ্যান ইন্ডিয়া ভারতের ভোটের মতো নয় এটা ভারতে যেমন প্রত্যেকটা স্টেটের ইলেকশান প্রত্যেকটা এমপি সিট ম্যাটার করে কে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হবে এখানে কিন্তু এখানে এখানে দুটো জিনিসকে বলা হয় একটা হলো পপুলার ভোট আর একটা হলো ইলেকট্রোরাল ভোট পপুলার ভোট হলো প্রত্যেকটা মানুষ যে ভোট দিচ্ছে সেটাকে বলা হয় পপুলার ভোট বাট প্রত্যেকটা স্টেটের একটা নাম্বার অফ ইলেকট্রোরাল ভোট থাকে মানে তুমি যদি ক্যালিফোর্নিয়া যেত তুমি ক্যালিফোর্নিয়ার কমপ্লিটলি চুয়ান্নটা ইলেকট্রোরাল ভোট পাবে সেরকম তুমি যদি টেক্সাস যেত টেক্সাসে যতগুলো অ্যাসাইন্ড আছে সেগুলো তুমি পাবে যে পার্টি জিতবে যে প্রেসিডেন্ট সেই প্রেসিডেন্টের খাতায় সেটা জমা হবে সেইভাবে দেখলে আমেরিকার ইলেকশান দাঁড়িয়ে আছে নখানা সুইং স্টেটের উপরে যেরকম ক্যালিফোর্নিয়া হিস্টোরিক্যালি ডেমোক্র্যাট মানে কমলা হ্যারিসের দিকে সেরকম টেক্সাস হিস্টোরিক্যালি রিপাবলিকান ট্রাম্পের দিকে বাট যে নয়খানা সুইং স্টেট মানে মিশিগান নর্থ ক্যারোলিনা জর্জিয়া অ্যারিজোনা এই রকম কয়েকটা নখানা স্টেট হলো যেটা এবারের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে তার মধ্যে পেনসিলভেনিয়া মিশিগান আর জর্জিয়া হলো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কারণ নাম্বার অফ ইলেকট্রোরাল ভোট সব থেকে বেশি আছে ওই রাজ্যগুলোতে সেই জন্য সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেই রাজ্যগুলো জেতার জন্য এবং তুমি যদি দেখো ভারতীয়দের সংখ্যা ওই তিনটে রাজ্যে প্রায় দেড় লাখেরও বেশি দেড় লাখ সংখ্যাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আগের বছর যে ভোটে ডেমোক্র্যাটসরা জিতেছিল ওই তিনটে রাজ্যে সেই সংখ্যাটা দেড় লাখের কম তার মানে ওই দেড় লাখ ভোট যার ঝুলিতে যাবে তার জেতার সম্ভাবনা অনেকটা বেড়ে যায় এটা হলো পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট নাম্বার টু তুমি যদি দেখো ভারতীয়দের তুমি খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলছিলে হিন্দু আমেরিকান মোস্ট অফ দ্য ভোটার্স হলো হিন্দু আমেরিকান তারা ভারতীয় অরিজিন বাট নাইনটি পার্সেন্ট আর হিন্দু আমেরিকান এবং প্রবাসীদের মধ্যে একটা বিশাল সংখ্যক প্রবাসী ভারতীয় মোদিজিকে মানে ভারতবর্ষের মোদিজির আইডিওলজির সঙ্গে যুক্ত তারা বিশ্বাস করে আজকে যে ট্রাম্প বাংলাদেশের হিন্দুদের কথা এত ওপেনলি বলছে বা তুমি কিছু ভিডিও দেখাচ্ছিলে এতটা আন অ্যাপোলজেটিক্যালি হিন্দু সেটা প্রচুর হিন্দু ভারতীয় হিন্দু আমেরিকানদের মনকে জয় করে নিয়েছে যেখানে আমরা একদিকে দেখছি হিন্দুদেরকে আজকে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাগ্রেসার হিসেবে দেখানো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এক্সিস্টেন্স নিয়ে কোয়েশ্চেন উঠছে বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুরা প্রতারিত হচ্ছে সে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ও পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সেখানে একজন প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট যদি এতটা আন অ্যাপোলজেটিক্যাল হিন্দুদের কথা বলে সেটা ডেফিনেটলি মানুষের মন জয় করে নেবে এবং নাম্বারও সেটাই দেখাচ্ছে যেখানে আগের বছর বাইডেন বা ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে ফিফটি দেখা গেছিলো ভারতীয়দের ভোটের সংখ্যা সেটা আবার কমে দেখা যাচ্ছে ফর্টি এবং কমলা হ্যারিস যার কি না ভারতীয় কানেকশান আছে তার ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে নাম্বারটা ফিফটি সিক্সটি ওয়ান পার্সেন্ট থেকে কমে এখন দাঁড়িয়েছে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট থেকে আচ্ছা যুধাজিদ্দা যুধাজিদ্দা আমার আমার একটা কথা মানে ইসরায়েলি বা জিউজ বা অ্যারেবস এদের থেকে আমি শুনছি যে এই মুহূর্তে ভারতীয়দের অর্থ বল নাকি ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গেছে এবং এটাও একটা পজিশন কারণ কি টাকা যাদের হাতে আছে তারা দেশ নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে হয়তো এই ভোটটাও নিয়ন্ত্রণ করছে ভারতীয়দের কি সত্যি এই মুহূর্তে বড় অ্যাসেট লেভেল তৈরি হয়েছে ভারতীয়দের শুধুমাত্র সিলিকন ভ্যালিতে ভারতীয়দের নেটওয়ার্থ ওয়ান ট্রিলিয়ন 
मुहूर्तेन যে ইউনিকর্ন স্টার্টআপসগুলো রয়েছে খুব পাওয়ারফুল যে কোম্পানিজগুলো তৈরি হয়েছে সেই ইউনিকর্নেও কিং কং যেন ভারত একটা জায়েন্ট যেন ভারত আমেরিকায় মোট পাঁচশো ইউনিকর্ন সংস্থা রয়েছে অর্থাৎ যে ইউনিকর্ন সংস্থাগুলো অত্যন্ত পাওয়ারফুল অত্যন্ত পয়সা আছে এক একটা এবং সেই পাঁচশো ইউনিকর্ন সংস্থার প্রায় এক হাজার আশি জন মালিক বা ফাউন্ডার রয়েছেন ভালো করে এবার দেখুন এই পাঁচশোটা ইউনিকর্ন কোম্পানি মোটামুটি গোটা আমেরিকাকে এই মুহূর্তে বিভিন্নভাবে চালায় প্রতিটি ইউনিকর্নের সম্পদ আট হাজার কোটির বেশি অর্থাৎ আট হাজার কোটি টাকা এক একটা ইউনিকর্ন কোম্পানির মোট অ্যাসেট ভালো করে বুঝুন সম্পদ আট হাজার কোটি টাকা এই এক হাজার আশি জন উদ্যোগপতির মধ্যে থেকে নব্বই জন ভারতীয় যে কথা যুধাজিৎ সেন মজুমদার বলছিলেন যে ইউনিকর্ন কোম্পানিগুলো সেগুলো ফাউন্ড করছে স্টার্ট আপগুলো আমেরিকান ফাউন্ড করছে ভারতীয়রা নব্বই জন উদ্যোগপতির সংস্থার সম্পদ সাত লক্ষ কোটি টাকা এরা সব ভারতীয় সাত লক্ষ কোটি টাকা সেভেন ল্যাক ক্রো রুপিস কতগুলো শূন্য হয় ক্যালকুলেট করুন এই নব্বই জন উদ্যোগপতির এরপরে এক লক্ষ আমেরিকানের কর্মসংস্থান দেয় এই নব্বই জন উদ্যোগপতি এক লক্ষ কর্মচারীকে তারা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে তারা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে তারা ইনফ্লুয়েন্স করে তারা এটা বোঝাতে পারে কেন ডোনাল্ড ট্রাম্প পাওয়ারফুল বা কেন কামলা হ্যারিস পাওয়ারফুল বা তোমরা কেন কোন দিকে গেলে আমাদের সবার ভালো হয় অর্থাৎ এই কোম্পানিগুলোর কি করে ভালো হয় সিইও যে কথা প্রবাসী ভারতীয় যারা রয়েছেন তারাও বলছেন দেখুন আমাদের ইগনোর করার এখন কোনো অপশন নেই আমেরিকার আমাদের ইগনোর করার অপশন নেই চায়নার আমাদের ইগনোর করার অপশন নেই রাশিয়ার এবং এই তিন শক্তি বুঝেছে যে ভারতকে যাই করি না কেন ভারতকে পাশে নিয়ে করতে হবে আমেরিকা চালাচ্ছে লিটারালি আমেরিকা চালাচ্ছে যে কোম্পানিগুলো সেই কোম্পানিগুলোকে চালাচ্ছে ভারতীয়রা একবার দেখব এই মুহূর্তে সিইও মার্কিনদের মাথায় কারা কারা বেসিক্যালি আমেরিকাকে চালাচ্ছে সুন্দর পিচাই গুগল সারা বিশ্বে গুগলের যে ভূমিকা নীল মোহন ইউটিউব এরা 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 কোনো না কোনো সময় এরা কোনো না কোনো সময় এই সংস্থাগুলোর মাথায় থেকে এই সংস্থাগুলোকে বৃহৎ বনস্পতিতে রূপান্তরিত করেছে নীলমোহন ভারতীয় ইউটিউব ঘন ঘন যে ইউটিউবে ভিডিও দেখেন আমাকেও এই মুহূর্তে দেখছেন আইবিএম কত হাজার কত লক্ষ ছেলে মেয়ে আইবিএম এর সাথে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত আমেরিকানরা তো যুক্ত বটেই অরবিন্দ কৃষ্ণ আইবিএম এর এর পাশাপাশি রবি কুমার কগনিজেন্টের কগনিজেন্ট আইবিএম এই বড় বড় সংস্থাগুলো সমস্ত ভারতীয়রা চালাচ্ছে কেন ভারতীয়দের ইগনোর করবে আমেরিকা এত বোকা তারা এবং অবশ্যই সত্যনা দেলা মাইক্রোসফট মাইক্রোসফট গুগল ইউটিউব সব ভারতীয়রা চালাচ্ছে এর পাশাপাশি শান্তনু নারায়ণ অ্যাডপ অ্যাডপে প্রিমিয়ার বা যে ধরনের এডিটিং সফটওয়্যার অত্যন্ত পাওয়ারফুল সফটওয়্যার অ্যাডপের এই মুহূর্তে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত ভারতীয়দের নাম আমি বলছি তাদের পজিশন চেঞ্জ হতে পারে বিভিন্ন সময় নিকেশ আরোরা প্যাল অল্টো নেটওয়ার্ক সাইবার সিকিউরিটির ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিকেশ আরোরার আরেকটা পরিচয় আছে সারা পৃথিবীর যারা সবচেয়ে ধনী সিইও এক দুই তিন চার করে দশ জন সারা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী সিইও কে বলুন তো ইলন মাস্ক আর ইনি সাত নম্বরে আছেন এই মুহূর্তে ভারতীয় নিকেশ আরোরা দিল্লি একদম লীনা নায়ার সনেল সনেল আপনারা জানেন অত্যন্ত অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি ব্র্যান্ড একটি ফ্রেঞ্চ ব্র্যান্ড একটি পারফিউম ডিজাইন ওয়ার ব্র্যান্ড সানেলের মাথা অর্থাৎ ফ্রান্স এবং আমেরিকার মাথাতেও লীনা নায়ার বসে রয়েছেন ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে এর পাশাপাশি ইন্দ্রা নুইকে আমরা প্রত্যেকে চিনি আমাদের দেশের অন্যতম গর্বের বিষয় ভারতীয় বংশোদ্ভূত পেপসিকো পেপসিকোর তিনি মাথায় রয়েছেন এর পাশাপাশি পুনিত রঞ্জন ডেলয়েট গ্লোবাল আরেকটা কোম্পানি যে কোম্পানি আমাদের ভারতে আসলে আমরা বিভিন্নভাবে না সেলিব্রেট করি কলকাতায় আসলে আমরা সত্যি গর্ব অনুভব করি ডেলয়েট এর পাশাপাশি লক্ষ্মণ নরসিংহ স্টারবাক্স স্টারবাক্সের যে কফি আমেরিকান ব্র্যান্ড স্ট্রং ব্র্যান্ড আসলে কিন্তু টাটার কেনা এই মুহূর্তে লক্ষ্মণ নারায় নরসিংহ 
তিনি এই মুহূর্তে স্টারবাক্সের কোনো না কোনোভাবে ভূমিকায় দায়িত্ব সামলেছেন ভারতীয় হিসেবে এর পাশাপাশি সঞ্জয় কুমার ঝা গ্লোবাল ফাউন্ডারিজ গ্লোবাল ফাউন্ডারিজের তিনি প্রাক্তন কর্ণধার ছিলেন আমি গ্লোবাল ফাউন্ডারিজটা সঞ্জয় কুমার ঝার সাথে এই কারণে দেখাচ্ছি কারণ ভারতীয় কানেকশান আছে শুধু এটার জন্য দেখাচ্ছি না গ্লোবাল ফাউন্ডারিজ হচ্ছে সেই কোম্পানি যারা সেমিকন্ডাক্টার প্ল্যান্ট কলকাতা শহরে তৈরি করবে বলে নরেন্দ্র মোদী এবং জো বাইডেনের যে প্রোগ্রাম সেই প্রোগ্রামের মাঝে অ্যানাউন্স করা হয়েছিল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন যে এই যে সেমিকন্ডাক্টার প্ল্যান্ট যেটা ভারতে এবং কলকাতায় হবে সেটার জন্য সমস্ত রকমভাবে সাহায্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করবেন অর্থাৎ আমাদের শিল্পের সম্ভাবনা বাড়বে এরা যদি আমাদের ক্ষেত্রে ইনভেস্ট করে